Fala aí, a comunidade brasileira está muito feliz por receber você. Meu nome é Humberto Farias e a partir de agora estarei passando umas dicas e orientações para você. Fique à vontade, curta e se divirta. Existem dois tipos de contratos. O teste, quando você oferece para o clube e o contrato que o clube oferece para você. A academia é extremamente importante para a sua evolução. Vai no perfil do clube e procura estruturas da equipe. Verifique se existe. O time B e o time de juniores abrem muitas opções de treinos e de investimento. É extremamente importante que o clube tenha. Uma boa estrutura de um clube e a dedicação individual abre muitas portas. Além da seleção nacional, abre portas também para a seleção da cidade. Opções não faltam nas competições. Basta treinar e se dedicar. O divertimento também está atrelado na interação, então não deixe participar dos fóruns do seu clube e da nacional. Colega, a Mulambada possui toda a estrutura necessária para a sua evolução no Foodstar. Venha para essa família, venha se divertir conosco. A seleção da cidade de janeiro está de portas abertas para você também. Para mais informações, entre em contato com seu técnico, Humberto Farias. Não deixe de se inscrever no canal Cláudio Nunes Petroleiro e acompanhar as edições do Planeta Bola. A penúltima dica que dou é que não deixe de convidar seus familiares e amigos e amigas para entrarem no Footstar também. A última dica que dou é que nunca deixe de se divertir. Espero você na Mulambada e no Rio de Janeiro. Abraços. E aí, vamos para mais uma edição desse tutorial do Clube Mulambada. É, esse tutorial basicamente é sobre treinos, montar o treino. E vai ser bem mecânico. Então, para aprofundar mais sobre o tema, vocês vão ver que tem, você vai ver que estão vários é, puxadinhos que eu vou fazer durante essa, esse vídeo. Isso aí, questiona o fórum, questiona o grupo do Zap do Clube para tirar a dúvida e aprofundar, mas o básico que dá para até se for fielmente, você consegue até a convocação da seleção brasileira fazendo esse básico. Vamos lá então, é, existem três regras, na verdade, de treinamento, eu vou ensinar um. O treinamento, depois você vai ser meio estranhão, mas você vai entender, é a regra 100, 82, 100, a regra 100, 70, 100 e o um misto desses dois. O que eu vou ensinar para você é o 182-100. Vamos para a tela do, do jogo agora, para poder ficar mais fácil. Com a mão na massa. Essa aqui é a tela inicial. Você vai em jogador, treino. Então, essa primeira parte é a parte do treino em si. E esse aqui é o histórico dos treinos. Já vou aqui primeiro, ó. Mostrar treinamento individual para o treinador. Marque sim e clique em alterar para poder atualizar. Por quê? Caso você tenha dúvida sobre treinos, tal, é, é, se você questionar no fórum, o treinador vai poder acessar lá o sistema e ver como é está seu treino. E não tem como alterar, é só, é só vai conseguir ver. Aí vai ver se tiver algum, algum problema, ele vai indicar lá no fórum ou no, ou no grupo de zap. É, caso esteja perfeito, eu falo que está perfeito, é só aguardar um tempinho que já vai atualizar as informações. Vamos aqui para o treino. É, o Futstar trabalha com três horários de treino. 0 horas, 8 horas e 16 horas. Que é o horário do Futstar. A, o horário do Brasil é só somar mais quatro. Então é 4 horas da manhã, meio dia e 8 horas da noite. O, o, aqui o dia da semana, né? tá claro. Essa primeira coluna é, o é sempre o treino que a, a, o técnico coloca como treino de equipe. Então, treino de equipe e treino de equipe. Técnica, no, no nosso caso aqui, nessa semana, é o técnico. 
O segundo, é o que a gente entende aqui individual, é o treino do jogador. Então, na regra 182 e 100, é, é recomendar sempre treinar com a equipe. Ah, mas o, o treino da equipe não é interessante. Vai no fórum e questiona o técnico. Com certeza você vai dar uma solução. Ou vai colocar você para o time de juniores, ou vai colocar para o time B, né? ou vai até mesmo em relação a, a emprestar para algum clube que tem um treino, um longo período interessante para você. Mas sempre treina com a equipe, principalmente quando você está novo até seus 21 anos. Eu recomendo. Então vamos lá. Vai treinar com a equipe? Vou. Após cada treino, você pede 2% de condição física. E a condição física é importante porque é ela que vai dar é o, é o 182. 100% de condição física, 82% de condição física. 82 é o teto mínimo. Então, é, a cada, após o treino, você pede 2%. Aí você vai... Aí vamos, vai caindo a condição física até chegar no ponto que quando chegar a 82, tem que recuperar. Um, na prática, eu vou. Eu você tem uma planilha aqui para ajudar nessa parte prática. Vamos lá. É, vou imaginar que você esteja com 84 de condição física, certo? O treino da equipe é resistência. Lembra que no, no exemplo que eu dei lá não era técnica? Vou imaginar que agora é resistência. E o treino, o treino anterior que ocorreu faz 8 horas de segunda-feira. 8 horas do Futistar. Resistência interessante para você? É. Resistência interessante para qualquer jogador. Né? Então vamos lá. 0 horas já ocorreu? Já. O de 8 horas já ocorreu? Já. Porque, ó. 8 horas já ocorreu. Então vamos aqui, ó. 84 foi, antes, foi depois das 8 horas. Passou o treino de 16, tira 2, 82. Terça-feira. Antes da, da meia-noite você está com 82. 82 não é o teto? É. Então você vai treinar o quê? Condição física. Nesse caso, a condição física aqui é... Recuperação de condição física. Eu vou colocar CF para poder ajudar nos próximos, mais prático, né? Então você tinha 82, certo? Antes do treino aqui da meia-noite. Você ganhou 8% de condição física, porque você treinou condição física. Então foi a 90. Aí, vai treinar o de 8 horas. Treina de novo condição física. 90 mais, aqui tá errado, mais 8. E mais 2%. Esse 2% aqui é o bônus. Por quê? Porque você treinou duas vezes seguido condição física. Então foi a 98 com 2, 100% de condição física. Aí vamos... Tá no teto? Tô no teto. Então volta para treinar com a equipe. 16 horas. Vai 98. Quarta-feira. Vai a 96 após o treino de meia-noite, vai a 94, vai a 92, vai a 90, vai a 88 de quinta, vai a 86 de quinta, vai a 84 após meia-noite, após 8 horas da manhã vai a 82, aí então está 82, aí você vai ter que treinar a condição física, teria, mas pense bem comigo, você só recebe treino, Bônus se treinar seguido. Só se treinar seguido. Então, é, quando você treina é, dois treinos seguidos, isso vale também para treino de habilidade, sem ser condição física. Dois treinos seguidos, você tem um bônus. Se treinar três dias seguidos, o mesmo treino, você tem mais um outro bônus. Só você ter uma ideia, a condição física é assim. Ó, você treinou um, 8%. 8 treinou... Dois seguido, no mesmo dia, você ganhou 8 mais 8, mais 2, 8, 8, 16, com 2, 18%. Se treinar 3 seguido, que para quem treina 100, 70, 100, seguindo mais uma regra diferenciada, você, ganha, você ganhou 8 no primeiro, 8 no segundo, 2% no, no, por causa do bônus, 
tu ganhou mais 8 do terceiro slot de treino no mesmo dia e ganha mais 4% de pontos. Total de 30% de recuperação. Entendeu? Então é, é interessante sempre treinar no mesmo dia. Nesse caso aqui, se você observar, é, as quatro. A, só, só vai poder treinar uma vez aqui e teria que é, é, treinar uma vez aqui na zero hora. 8, 8, 16 e não teria o bônus. Então perderia 2%. Então não é, não é, não é o, na diferença entre o prejuízo ou não. Dá para queimar aqui mais um treino, indo a 80, antes meia-noite a 80 e vamos lá. Uma condição física, 80 mais 8, 88. Outra condição física, 88 mais 8, com um bônus de 2, vai a 98. Não tem como chegar é, o teto fechadinho a 100, não vão chegar só a 98, não tem problema nenhum. Aí volta a treinar. 98 treinou, vai a 96. Aqui é 94, e aqui 92, e aqui 90. Aí roda a semana. É assim dessa forma que se faz. É... E, voltando lá na, na página. Então é dessa forma que se faz. Você pega aqui, ó, por exemplo, eu estou com 80... É, 98 aqui, treinou, a 94, 94 aqui, treinou, 92, treinou, 90, e vai caindo dessa forma, beleza, espero que tenha ajudado, qualquer coisa é só é, é, questionar no fórum, no grupo do WhatsApp, esse vídeo vai estar no, no, no meu YouTube, qualquer coisa é só questionar nos comentários desse canal, se vier acessando pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal e apertar o, o, o danado do, do, do sininho. Beleza? Espero ter ajudado. Um abração. Até o, o próximo tutorial.